நம்மளா வீட்டில் செஞ்சு விரலை மஞ்சளை வாங்கி அந்த மஞ்சள் பொடியை பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அந்த மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமும் குறுமிளக பொடி குறுமிளக வாங்கி கொஞ்சம் பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அந்த குறுமிளக பொடியும் இது ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு என்ன பண்ணணும் நல்லா தேனில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தினமும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாவே என்ன ஆகுனாக்க வரட்டெருமல் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் தொண்டையில் இருக்கிற அந்த கரகரப்பு மாறும் தொண்டையில் இருக்கிற புண்ணு மாறும் நலமுடன் வாழ்வும் யூடியூப் சேனல்ல இருந்து இன்னைக்கு வந்து அடுத்த இந்த பாரம்பரிய மூலிகை மருத்துவத்துல மருத்துவம் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் என்னன்னாக்க வரட்டு இருமல் எப்ப பார்த்தாலும் யாரு பயங்கரமான வரட்டு மல வரட்டு இருமல் வரும் சளி பிடிச்சிட்டே இருக்கும் ஆமா இருமி இருமி அவங்களுக்கு வந்து இந்த தொண்டையெல்லாம் புண்ணாயிரும் பாரம்பரிய மருத்துவல ஈஸியான வழிகள் வந்து இருக்கு அது என்னன்னு பாத்தீங்களா அந்த மருந்து என்னன்னு பாத்தீங்களா சுத்தமான தேனு சுத்தமான தேனில் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் தேன் எடுத்துட்டு ஒரு மஞ்சள் பொடி நல்ல சுத்தமான விரலி மஞ்சள் பொடி நம்மளா வீட்டில் செஞ்சு விரலி மஞ்சளை வாங்கி அந்த மஞ்சள் பொடியை பொடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அந்த மஞ்சள் தூள் கொஞ்சமும் குறுமிளக பொடி குறுமிளக வாங்கி கொஞ்சம் பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அந்த குறுமிளக பொடியும் இது ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு என்ன பண்ணணும் நல்லா தேனில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தினமும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாவே என்ன ஆகுனாக்க வரட்டு இருமல் வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் தொண்டையில் இருக்கிற அந்த கரகரப்பு மாறும் தொண்டையில் இருக்கிற புண்ணு மாறும் அது இல்லாமல் அது கூட இன்னொன்று இந்த இது அதிமதுரம் இந்த மாதிரி பொடியெல்லாம் வந்து அதில் வந்து அறத்தை சித்திரத்தை பொடி இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிட்டாவே உங்களோட இருமல் ஒரு மூணு நாள் நாலு நாளிலே வந்து சரியாகும் அதே அப்புறம் இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா அந்த சளி நெஞ்சு சளி இதெல்லாம் வந்து வந் என்ன பண்ணும் தினமும் இது தேனில் காலையில் ஒரு வேலை நைட்டு இரவு ஒரு வேலை வந்து நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தால் அந்த நம்ம உடம்பில் இருக்கிற அந்த சளி அந்த கழிவுகள் வந்து வெளியேறிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இப்போல்லாம் பார்த்திங்களா ஒரு சளி பிடிச்சாவோ இருமல் பிடிச்சிட்டாவோ உடனடியாக போயிட்டு வேறு மருத்துவத்தில் போய் என்ன பண்ணுறோம் மாத்திரை சிறப்பு இதெல்லாம் வாங்கி ச வாங்கி கு சாப்பிட்டுட்டு என்ன பண்ணிடுறோம் அது ஒரு நாளில் ரெண்டு நாளில் வந்து சரியாயிரும் ஆனால் என்ன ஆகுனாக்க அந்த அதனால் வந்து என்ன ஒரு விளைவுகள் ஏற்படுதுன்னாக்க அந்த சளிகள் வந்து உடம்பில் இருக்க சளி இந்த க கழிவுகள் வந்து இந்த நுரையீரலில் லங்ஸில் அப்படி படிஞ்சிடும் அது வந்து வெளியில் ஏறாது வெளி வராது அப்போ நம்ம வெளி வராமல் இருக்கும்போது என்ன நினச்சிட்டா ஓ சரியாயிருச்சு அப்படின்னு நினச்சிட்டு அந்த மருந்து மாத்திரைங்களை சாப்பிட்டுட்டு நம்ம உடம்பில் இருக்கிற நோயை வந்து அதிகப்படுத்தி தான் இருப்ப மொழியே அந்த நோய் வந்து சரியாகாது அது என்ன உடனடி நிவாரணி அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது அந்த மருந்தோட அந்த பவர் இருக்கிற வரையிலும் மட்டும் அந்த சளி இது வந்து வெளியில் தெரியாது பவர் போனோன்னா எகன் திரும்பவும் பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் ஆனால் பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் இருக்கிற இந்த மூலிகை வந்து இந்த என்ன ஒன்றாக்க உடனடியாக கேட்காது தொடர்ந்து இதை சந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டே இருந்தோம்மா ஒரு பத்து நாள் பதினஞ்சு நாளெலாம் தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு நின்று கழிவுகள் அந்த சளி எல்லாம் கம்ப்ளீட் வெளியே வந்துடும் வெளியே வந்துட்டு என்ன ஆகுன்னாக்க அது வந்து சுத்தமாக குறையும் அப்போ என்ன பண்ணுற மாதிரி சளி பிடிச்சவங்கலாம் என்ன பண்ணுனாக்க ஐயோ எனக்கு வந்து சளி பிடிச்சிருச்சு சிலவங்களுக்கு வந்து என்னென்னாக்க பித்தம் அதிகமாக இருந்தாலும் உடல் சூடு அதிகமாக இருந்தாலும் சளி பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் இருமல் அதிகமான இருமல் இருக்கும் இவங்களாம் என்ன பண்ணுனாக்க இவங்க வந்து என்ன பண்ணணும் பச்சை தண்ணியில் தான் குளிக்கணும் பச்சை தண்ணியில் குளிச்சு குளிச்சுட்டு தான் வந்து இருந்தாவே உடல் சூடு வந்து குறையும் உடல் சூடு குறையும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த சளி இந்த இதெல்லாம் வந்து எனக்கு காய்ச்சல் வந்தாவே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பச்சை தண்ணியை தொடவே மாட்டுக்கிறாங்க நம்ம மனிதர்களான நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்னா காட்டில் இருக்கிற பறவைகள் மிருகங்கள் இதை பார்த்து நம்ம வந்து படிச்சுக்கணும் இப்போ அங்கே பாருங்கள் ஒரு குருவி வந்து இது குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கு பாருங்க அது எவ்வளோ ஆற்றுல வந்து இயற்கையாக வந்து குளிக்குது அது வந்து என்ன உடல் சூட்டை வந்து குறைச்சிக்கிட்டு இருக்கு அந்த மாதிரி அந்த அந்த குருவி குளிக்கிறது அப்படியே எடுங்க இப்ப அந்த குருவி குளிச்சுட்டு இருக்கு அந்த குருவிய வந்து யாராவது குளிக்க சொன்னாங்களா இல்லையே இந்த மாதிரி தண்ணியை பார்த்து இயற்கையா குளிக்குது வயலில் போய் உட்காந்துக்கிட்டு சளி பிடிக்குது காய்ச்சல் வருதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு அது வந்து குளிக்க இயற்கையாவே இருக்குது இயற்கையாவே வாழுது அது தன்னோட உணவுகளை வந்து இயற்கையாகவே எடுத்துக்கிட்டு ஆரோக்கியமாக இருக்குது ஆனால் மனிதர்கள் வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க மனிதர்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஐயோ பச்சை தண்ணியில் குளிக்கக்கூடாது பச்சை தண்ணியில் குளித்தா சளி பிடிச்சிடும் இருமல் வந்துடும் 
அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு குளிக்காமல் இருக்கிறாங்க அது அது அதோட இப்போ வந்து இன்னொன்று ஒரு இப்போ நம்ம வீட்டில் வந்து ஒரு நாய் வளர்க்குறோம் மாடு வளர்க்குறோம் இந்த நாய் நாய் வந்து பார்த்திங்களா அதோட வயிறு சரியில்லைன்னா என்ன பண்ணாக்க சாப்பிடவே சாப்பிடாது என்னாகும் அது அப்படியே என்ன நீ கொண்டு போய் வச்சாலும் அதை வந்து சாப்பிடாது சாப்பிடாமல் என்ன பண்ண போய் அரு நல்லா கவனிச்சிங்களா அருகம்புல் இதெல்லாம் போய் சாப்பிட்டுட்டு என்ன ஆகுனாக்க அது வந்து வாந்தி எடுக்கும் வாந்தி எடுத்த உடனே அது அந்த அழு கழிவுகள் வந்துடும் அந்த வய வயிற்று வழி நின்று திரும்ப அது சாப்பிட ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி நம்ம வளர்த்துற ஆடு மாடு இதெல்லாம் வந்து தனக்கு ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்துச்சுன்னா சாப்பிடவே சாப்பிடாது மூணு நாள் நாலு நாள்லாம் பட்டினியாகவே கிடக்கும் ஆனால் மனுஷன் என்ன வியாதி இருந்தாலும் சரி ஒரு பிரியாணி பார்த்தாட்டனா அதை உடனே என்ன வியாதி இருந்தாலும் சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க அதனால் தன்னோட இந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து உணவு மூலியமாகவும் இந்த குளிக்காமல் இருக்கிறது இந்த இயற்கை உணவில் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது இந்த மாதிரி இருந்தாவே என்ன பண்ணி பண்ணுறதுனால தான் நம்மளுக்கு இந்த வியாதிகள் வந்து அதிகமாக வருது இப்போ வந்து அதே மாதிரி சளி வெளியேற்றுறதுக்கு முக்கியமான ஒரு மூலிகை என்னன்னாக்கா எலுமிச்சம்பழம் தோல் எலுமிச்சம்பழ தோலை எடுத்து ஒரு துண்டு இஞ்சி அந்த தோல் மஞ்சள் பொடியை போட்டு நல்லா வேக வச்சு வடிகட்டி ஆற வச்சு அந்த எலுமிச்சம்பழ தோலோட தண்ணியை குடித்தாலே உடம்பில் இருக்கிற சளி அத்தனையும் வெளியில் வந்துடும் ஆனால் மெல்ல 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 வெளியேறும் அதெல்லாம் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க இந்த எலுமிச்சம்பழத்தில் வந்து ஆசிட் இருக்குது வயிறு புண்ணாயிரும் இதை சாப்பிடக்கூடாது இதை சாப்பிட்டா சளி பிடிக்கும் அப்படின்னு ஆனால் அதை சாப்பிட்டா வந்து சளி பிடிக்கிறது இல்லை உள்ளார் இருக்க சளி அது வெளியில் கொண்டு வருது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அதை சாப்பிடாமல் நிறுத்திடுறோம் அதை அப்படியெல்லாம் நம்ம செய்யக்கூடாது தொடர்ந்து இதை இந்த எலுமிச்சம்பழம் ஜூஸும் குடிக்கலாம் ஆனால் தோலை வந்து இது வேக வச்சு குடித்தா சளி அப்புறம் உடம்பில் இருக்க கெட்ட கொழுப்புகள் இதயம் சம்பந்தமான பிரச்சனை கிட்னி சம்பந்தமான பிரச்சனை கிட்னி ஸ்டோன் அத்தனையும் இந்த எலுமிச்சம்பழம் தோலில் வந்து குணமாகும் அவ்வளோ சிறப்பானது தான் இந்த பாரம்பரிய மருத்துவம் மூலிகை மருத்துவம் நன்றி